Prego, dottor Favaro. Allora, buongiorno a tutti. Io sono proprio il classico reumatologo qua di Campania perché lavoro alle terme di Riolo. E, e mi preme dire, soprattutto adesso, non è che parliamo di com'è la malattia, i sintomi e quant'altro, ma partirei proprio di quello che noi di solito spieghiamo alla fine. Pertanto, cosa è importante per la fibromialgia? Prima di tutto, la cosa più importante è educare il malato. Qual è la funzionalità, quali sono i sintomi, come può combattere la malattia stessa e pertanto anche ringrazio prima la dottoressa Badini che mi ha proceduto perché ha raccontato una parte di una cura molto importante per la fibromialgia che è il supporto della psicoterapia. Ed è per questo che è molto importante l'educazione. Poi, dopo un po' di anni che abbiamo cominciato a trattare la malattia, ricordate che io ho cominciato a trattare la malattia penso appena mi sono specializzato, nel 94. Perché? Perché ero giunto alle terme, ero diventato responsabile per la parte reumatologica e per le malattie reumatiche e dicevo cosa posso fare? Perché allora mi faceva fare un pochettino di lavori scientifici, però lì alle terme non è che si potesse fare chissà che cosa. E allora, a parte trattare l'artrosi e altre piccole patologie di tipo di reumatismi extraarticolari, mi sono dedicato particolarmente anche a questa malattia. E da lì ho cominciato a creare dei piccoli protocolli per la cura del, del malato stesso. E pertanto arriviamo allo secondo step che è molto importante per la fibromialgia, che è il trattamento non farmacologico, di cui anche Prima mi sembra Valli abbia detto che è molto importante l'esercizio fisico, l'ha ribadito anche la dottoressa Ballini, pertanto questa attività fisica non adattata è ovvio che se la facciamo in una piscina che sia un po' riscaldata e abbia una temperatura adeguata alla cute, pertanto sui 34-35 gradi senza andare oltre, aiuta a aumentare le rense articolari, muscolari. E poi... In questo protocollo ovviamente va valutato a secondo diversi aspetti perché ricordiamoci che la sindrome fibromialgica di chi ne soffre ha un aspetto particolare che tutti hanno la fibromialgia ma ognuno è completamente diverso perché hanno un vissuto diverso pertanto i sintomi non sono uguali se noi andiamo a vedere fenotipicamente la fibromialgia non ne troviamo una uguale all'altra sia come sintomi e sia come aspetti così occhi articolari e quant'altro. E allora noi dobbiamo fare una terapia adattata. Ed è per questo che la terapia adattata viene fuori il terzo step, che è il trattamento farmacologico. Il trattamento farmacologico, ricordiamoci, per la malattia, per la sindrome fibromialgica, prima di tutto riconosce i necessiti, poi... A volte servono anche di supporto dei farmaci antidepressivi non perché la persona è depressa, ma perché dobbiamo bloccare il riassorbimento della serotonina e della noradrenalina, che sono i classici mediatori del dolore. Ed è per questo che noi dobbiamo sempre quantificare bene come trattare un malato fibromialgico. Io ringrazio invece Gesù che mi ha invitato. Uh, per parlare di questo, ma soprattutto eh, la cosa più importante è che quando noi facciamo il trattamento è il trattamento di gruppo, perché le persone devono ritrovarsi, devono parlare di se stessi e elaborare quella forma di dolore che all'interno del corpo rimane indovata, non riesce a uscirne. Non sempre la, lo psicoterapeuta riesce a svolgere completamente il ruolo, però molto spesso le persone amiche possono essere di grande aiuto e pertanto la collaborazione fra il malato stesso, il medico o lo psicoterapeuta, noi possiamo trovare una strada che ci porta a, ad avere una qualità di vita migliore. Si cura, si vince la fibromialgia completamente? È molto difficile, però sicuramente può migliorare molto la sua qualità di vita. Grazie.